Na się gdzie zmień. Je to super, nie je to slane. Stavili sme pre trochu zábavy. Bravo! Tak dobré ránko, vy ich spíte zrejme, alebo sa chystáte spať a my sa chystáme do práce. Ideme do Walesu, nie do toho anglického, ale pri Linci. A síce asi na náhradovku vyberieme nejakú peknú fotku s tým vozíkom, ale zatiaľ vozík nemáme a práve preto do toho Linca ideme. Tak to bude šoférovať. Kámeň, papier, nožnice. Čo? Ideme. Aaaa! Dobre, tak som si to predstavoval. Šoferujem. Vidíme sa ráno. Čaute. Príbeh začíname ako Tolkien. Pekne z Prahu domova. Proti noci vyrážame s úmyslom prebrať vozík skoro ráno a využiť tak jeden z posledných slnečných dní. Cesta po Viedeň, lemovaná vrtuľami, je nám notoricky známa. Možno až príliš. Naše dezme. Nepýtaj sa. Ideme aj cez Flughafen. Zvášho chcem čeknúť, že ako to je o pol štvrtej na Flughafene. Tak prepáčte. Prepáčte. Hovorí Vašo, nechcel by som byť Tyrkárom. Hlavne nie Tyrkárom v opačnom smere. Nám našťastie nič nestojí v ceste a tesne pred otvorením prichádzame do sídla špecialistu na obytné prestavby aut firmy Easygoing. Tak toto dopadne, keď si inžinier najskôr naloží kufor a potom zistí, že ťažné zariadenie je pod podlahou. Že, Martin? Tešíme sa, tešíme. Easygoing sa špecializujú hlavne na prestavby vanov a offroadov. Tentokrát ale spojili sily s našim prešovským prokempom a spolu vytvorili toto. Krásny. Vozík sme úspešne pripojili a guľa, ktorú Vašo prirobil, zdá sa drží. Malý krok pre človeka, veľký pre garáž. Teraz by sme si mali naliať za jeden, vieš, svinia padla. Zľahka sme sa zoznámili s našim novým domčekom, ale hlavne sme rýchlo uľavili preplnenej Sportage. Priemerná doložiteľnosť tohto prívesu je 400 kg. Mohli sme sa konečne vydať za našim cieľom, ktorým je Slovinsko. Po ceste máme Salzburg a keďže počasie nám zatiaľ praje, vytrepeme sa na miestnú obľúbenú vyhliadku úzučkou cestičkou. Tu sa otvárajú pohľady na mesto aj na východné Alpy. To je paráda, kamarád. Toto sú panorámata. Ako slepé je kúrak v zrnu, tomu hovorím a dúfam, že to tak bude aj naďalej. Som rád, že neprší, keď vidím tie mraky. No, malo by pršať. Ozaj, konečne vás trošku oficiálnejšie vítame na tejto výprave, ktorá mala nejaký cieľ, ale vzhľadom na počasie to bude také ad hoc. Prvé ad hoc nám si myslím vyšlo, Geisberg nad Salzburgom je krásny a ja som ešte dokonca zistil, že to je miesto, kde vlastne štartuje X Alps, tie slávne hike and fly paraglidové preteky zo Salzburgu do Modaka. A ak sa mi pošťastí, tak si to idem aj skúsiť zletieť. Ale to bol posledný deň, ktorý mal byť takto pekne. A teším sa, že je, pretože... No, však si užijeme asi aj spania vnútri. Ale na toto sme sem prišli trošku zažiť nejakých športov. Čo ťa teba ako keby zaujíma na tom výlete? Čo to očakáš, Vašo? No, tak mňa v prvom rade zaujíma, koľko si zoberie naše transportné auto sem, aj s tým prívesom. Ten príves má skoro tonu, tak... 
uvidíme, o koľko to zvýši spotrebu, koľko nás to celé bude stať. No a ako sa spí v prívese? To som zvedavý, ty máš skoro 2 metre, ja meter 82, a vojdeme tam. No, uvidíme hneď. V tej spotrebe prišli sme sem za 8,3 a to ťaháme príves 150 km. Do vtedy to bolo 7,7 a ozaj, tak poďme si vlastne predstaviť, čo sme si to požičali. Náš obytný príves spája vyše 10 ročné skúsenosti dvoch kempingových firiem. Jeho základ má meno Bushcamp Explorer, vyrába ho slovenský ProCamp a je to najpredávanejší teardrop obytný vozík ich portfólia. Od iných prívesov sa líši hlavne robustným šasy a nezávisle odprúženými kolesami, čo mu dáva možnosti pohybu aj v teréne. Ubytuje a prestravuje dvoch dospelých. Na streche je miesto na strešný stan a tak sa vie tento počet zvýšiť na 4 až 5. Nosnosť strešnej platformy je 95 kg dynamicky a 230 kg staticky. Tento bushcamp bol ale dotvorený v spolupráci s rakúskym Easygoingom, ktorý sa postaral o kuchynku a príslušenstvo. Napríklad toto je grill, ktorý viete postaviť na dohnisko. Ako prvá vás asi zaujíma jeho váha. Prívesu, nie grillu samozrejme. 950 kg. Keďže vietor na Geisbergu bol priaznivý, neváhal som využiť darovanú príležitosť. Končiace leto ešte dokázalo posielať vyhriatý vzduch hore s vahom. Na nastúpanie a prelet to nestačilo, ale na vozenie sa okolo kopca áno. Vašo zatiaľ zliezal späť dolu a ja som ho sledoval. Vidím ťa si na mieste, pristaňem tam, preste mi tebe. Po pristáti využívam prvú súčasť výbavy, odkladací box na vybavenie, či už je to sfúknutý čln, lana a karabíny, alebo zložený padák. <sík> Môže byť. A toto je paráda. Jediné, čo by som k tomu potreboval, svojho vlastného šoféra. Lebo takto to funguje výborne, však vaše? Áno. <sík> Keď ma počkáš... Uhú. Poďme ďalej, poďme sa nájsť, o, poďme sa nájsť. Pokračujeme na juh, ale Slovinsko dnes nedosiahneme. Prešoférovaná noc si na nás vybrala svoju daň a nie, tie oči nie sú výsledkom požitia omamných látok, stačí proste jednu noc nespať. Zvuk som radšej vypol a dúfam, že neviete odčítavať spier. Dnes už ďalej nepôjdeme, hľadáme voľné miesto na prespanie. Tak takýto máme krásny výhľad na večer s vašom. Dobojovali sme to neúplne ďaleko, v podstate sme ešte stále v Rakúsku. No. Bolo to ťažké naozaj po tej neprespatej noci. To bolo ťažké, tak sme v kempe niekde v... pri Vilachu. Takéto miesto sme si našli a keďže má pršať, tak sme pre istotu Nechali predné kolesa na kamienkoch, pretože áno, naša Kia Sportage je prednokovka, ako sme zistili. Ten hybridný pohon má nejaké výhody, o tom si povieme, ale predný pohon podľa mňa vie mať aj nevýhody. A teraz, ak bude pršať, tak na tej tráve, iba čo sme sa tu obracali, tak už to trošku prešmikovalo, takže toto by som asi vylepšil. Zatiaľ za mňa, za hybridnou sa dobre ťahá vozík, ale asi štvorkolka by tomu svetila v to niektorých situácií. Nie? Tak, súhlasím. Vlastne. 
Na kuchynkovej prestavbe od Easygoing i hneď oceňujeme praktické detaily. Poličkové krabice sa dajú vybrať, ale zapadnú na miesto a vysúvacie boxy majú kvalitné koľadničky a západky. Ich nosnosť je až 200 kg. Súčasťou je aj prémiová 35-litrová chladnička Engel s nizučkou spotrebou a funkciou mrazenia. Užívame si výhľad a tak romanticky to vyzerá. Ale iba bez zvuku. Máme totiž nemeckých susedov a tí si okrem svojho stanu priviezli aj svoj metal. Osem hodin a deset hodin a štyrcet minut spánku to bolo. Wow. Ráno potichu hybridne opúšťame svoje miesto, ale hneď sa prejavíme začiatočníckými chybami. Odišli sme bez klinov. Našťastie Ujo nám pomohol. Ideme skúsiť natankovať vodu. Myslím, že by to mohlo ísť takto, že tu to môžeme pojíme. Či si to myslím? Zle. Tu je vidíš, to je taký bajonet. Možno keby sme ho pretlačíme ho, lebo on aj tak čerpať len ťahá. Vieš? Nie? Pozri sa. Takto. To je do čerpadla a toto by mohlo ísť do nádrže. Nie? Čo si myslíš? Ujo vašo. Poď. Ujo vašo. Tak poď. Nádrž pod posteľou má 70 litrov a doplňať sa dá aj cez čerpadlo a sitko napríklad z jazera alebo potoka. My sme využili tlak v kempovom kohútiku. Je to OK? Čo mladý pán povie? Neviem, ja čakám, že sa to bude taká zjavovať hladina na vrchu. A sme naklonení, takže na tejto strane, keď pôjdeme povrch, tak by to malo byť OK, nie? Tak, povedal starý fyzik. Šulek. Starý fyzik. Naša trasa do Slovinska krátko prechádza Talianskom. Výhodou je, že sa týmto spôsobom vyhneme slovinským diálniciam. Našim cieľom je totiž severozápadný cíp Slovinska, do ktorého vojdeme práve z Talianska. V Starvízia sa šplháme úzkým údolím rieky Rio del Lago. Jej korito je impozantné, ale na konci suchého leta takmer prázdne. O dobrodružných cestovateľov a motorkárov tu nie je núdza. Pretíname stredoveké banské mestečko Káve del Predil, ktoré niekedy patrilo Rakúsko-Úhorsku. Za ním nás čakalo stúpanie do sedla Predil, slovinsko-talianskej hranice. No, do toho hovorím, že parádne sa chodí s tým hybridom s vozíkom, lebo tie rozjazdy sú plynulé, nie? Po kempe sme chodili na elektromotor. Tak, tak, ja si myslím, že ten hybrid dosť pomôže spojke, ako takej. Teda keby sme mali klasický pohon, tak nám asi spojka pekne smrdí. A čo ma prekvapilo, že sme šli naozaj po kempe, tichúčko, na elektriku, pekne ráno, sme nikoho nebudili. A ďalšie veľmi pozitívne zistenie trakcia prednej nápravy. Ja som myslel, že to bude dosť hrabať, alebo že budeme mať problémy. Ale človeče, ja neviem, na to, že máme tonu na guli vzadu, tak tie predné kole sa zatiaľ stíhalo. Plus brzdenia, že vlastne nehrajeme brzdy na tých tiahlých klesaniach. Presne tak, veľmi pozitívne a významné zistenie, tak to tie tiahlé dlhé klesania, ktoré sú náročné na brzdy, 
a často ich neutiahne ani, ani brzdenie spalovacím motorom, tak proste rekuperácia elektromotorom pomáha, uľahčuje. Dobrá vec, nakoniec sa ten hybrid fakt ukazuje ako... A posledné je veľmi dobré, že elektrinu si manažuje pekne. Tak. Aj keď vlastne sme zastavení, motor nehúči, elektrika je naplno, nabíjame všetky veci, vrátane mm-hmm. vozíka, keď on potrebuje, tak si preštartne. Ale zase hučí, uh, hučí v kopcoch. A... No, to je druhá strana mince. <laughs> to je... Poďme na ňu, no, počkaj. Čo, tu ideme do nejakej tmy. <laughs> Neosvetlený tunel. Aha, ale akože svietime, ale dobré. To je fajnovica toto, hlavne keď má niekto oči slabšie. Mm-hmm. No a teraz. Tak ideme koľko? No 2903, to je ešte OK. 3, ale on si podrží aj 4000, akože nechám by sa. Pritne mu normálne cez 4000, trvalo cez 4000. Až má človek pocit, že sa tá jedna šestka pod kapotou trápi, ale, ale ono paradoxne objektívna dynamika toho auta je v pohode. Len akusticky, ako keby ti niekedy dávalo občas najavo, že halo, halo, hej. No ale zase áno, keď máme za sebou tonový vozík a to auto samo o sebe má skoro 2 tony, tak my ideme v podstate trojtonová súprava, no tak a jedna šestka, štyri valce, no tak ľudia zase, hej, odtiaľ po tiaľ, fyzika je fyzika a ono to skrátka cítiť. Podľa mňa trošku tá elektrina pomáha aj v tých situáciách, kedy naozaj potrebuješ trošku kľúťaku, uh-huh. v takýchto obracaniach, Je to vracákoch. cítiť, áno, toto šulko potvrdzujem, je to cítiť, ten spalovací motor jednoducho krúťace momenty nie vždy má optimálne, ale elektromotor ho postrčí a fakt to cítiš spoza toho volantu, že ťa niečo strká, uh-huh. niečo tiché, nenápadné, ale dosť silné. V serpentínach nad nádherným Lago del Predil sme sa utvrdili v našej voľbe. Pôvodne sme chceli diesel, nakoniec sme však boli s voľbou hybridu viac než spokojní. Otázka bude ešte ho spotreba, zatiaľ to však vôbec nevyzerá zle. Čo sa týka predného pohonu, na takéto letné cestovanie je v úplnej pohode. Inak by sme sa v tomto priesmiku tvárili v zime. Na ceste však sporty s bushcampom tvorili príjemný a na pohľad atraktívny pár. Čiže opúšťame Taliansko a vý, vítame seba sa v Slovensku. A tu máme Slovenia. Ah. Welcome. Welcome. Na druhej strane nás privítali opäť úzke cestičky, rozprávkové dedinky a spoza oblakov vykúkajúce Julské Alpy. Pár kilometrov pod priesmikom je odbočka na krásne mangardské sedlo, ale s našim záprahom by sme v údajne 22% stúpaní asi dobre nepochodili. Preto sa spúšťame dole dolinou rieky Korytnice do nášho cieľa, dedinky Bovec. Pozrite, odtiaľ sme prišli, akurát to bolo vo vlakoch skryté, ale brutalita... Však, pán na námořníku. Tešíme sa, bolo tam krásne. Neviem, pozrieť, kde zakempíme, lebo možnosti. To je pliaga, možnosti. Keď má človek možnosti, tak potom špekuluje. Takže ideme pozrieť, možnosť číslo 2. Najlepšia sa nakoniec ukázala možnosť číslo 5. Samozrejme tá neplánovaná. Tak sme zakotvili v bouci pod takýmito krásnymi horami. Ani nie tak vo vodáckom kempe, ako priamo pri vodákoch, s ktorými budeme zajtra raftovať. Ponúkli na miesto. Aj v kempe to vyzeralo dobre, bolo to tam trošku plné. Ale akurát rozmýšľame, že tu ako stojíme, tak by sme mali trošku dole hlavou spanie. Tak ideme vyskúšať tie aretačné systémy. Tak e, poďme na to. Filozofia takéhoto teardrop trailera hovorí, že spíte vnútri a žijete vonku. To znamená, že varenie, sedenie, stolovanie, toto všetko prebieha okolo prívesu. Momentálne kvôli slnku, ale aj kvôli hlásenému dažďu rozbaľujeme markízu tzv. bedwing. Netopierie krídlo. To obopne bushcamp až v rozpetí 270 stupňov. Základný tábor máme rozbalený a to si zaslúži príbytok. Dobre došli. Na zdravie. Na zdravie. Využívame inštitút tečúcej z Rakúska dovezenej vody, vlastných surovín a púšťame sa do varenia. Cestoviny sú vďačná téma, nenáročná na čas a možnosti kuchyne. 
ale to by ich nemalo degradovať, práve naopak. Urobiť dobré cestoviny je umenie. Samozrejme, ingrediencie sú základ. Normálne by tam mali ísť čerstvé papričky, ale tak to by nosil všetko čerstvé. Čiže dáme tam takéto habanérko. Koľko znešieš? Dosť. Hej. Ja mám rád. Čiže aliu, oliu, peperončino, niečo, čo by som si v reštaurácii predtým možno nikdy nedal, pretože keď som čítal zloženie, tak tam máte cesnak, olivový olej a čili papričky. Kto by si takú cestovinu kúpil? A pritom keď to dobre spravíte, máte dobré suroviny, dobré cestoviny, tak je to... Ešte mi chyba petržlenová vňať čerstvá. Kým ja varím, čekujte naše zázemie. No, tak pozrite sa teraz na toto. Aký krásny prístrešok má náš príves. E, nedovedli sme to do dokonalosti. Mám pocit, že, že tu táto plachta ešte má nejaké z vrchu také e, vedenia, kde sa dajú dať tyčky. Ale... A ešte by sa to asi dalo ukotviť, čak? Tak. Že keď nemusíte sa báť, ak fúka vietor, tak tu sú na to nejaké očka. Tak tu. Mm-hmm. A dá sa to ukotviť krásne šnúrkami, takže v pohode. Aj keď my to asi na noc zložíme, nie? Zložíme to pre istotu, keby pršalo, aby nám to netichlo nejak na príves. Uvidíme, ale parádna vec. Samozrejme, takéto varenie je trochu dobrodružstvo. Keby ste mali všetok komfort domácej kuchyne, rovno môžete ostať doma. Tak to si varíš, volade. Aha, horí ti to. <laughs> <laughs> Nespal nám to. No, popri tom si dáš pivko. No, ja proste, o tom to je, o tom to je. O tom to je, aké to je? Sú al dente už. Hej. Uh-huh. A také majú byť? Uh-huh. Ak mám byť kritický, tak na kuchynke by som vylepšil iba varič a poistný systém zabezpečenia poličiek. Ten sa mi nechcelo demontovať a pred každou ďalšou jazdou vždy dávať späť. Je to ešte malo pikantné, ja si hovorím, že toto je dosť veľa, ale... Habanero je slabé, nie? Potom vám povieme. Uhú. Ako hovorí náš kamarát, paraglidista, Paťo. Je jedno, aký je zážitok, či negatívny, či pozitívny. Dôležité je, aby bol intenzívny. Trošku ešte odparíme tej vody a ideme na to. Na vrch ešte parmezán, bez neho to ani neskúšajte. A môžeme stolovať, teda stoličkovať. Mm. Kamarát. No slané. Nie je ničo slané. Mm-hmm. Ja mám rád slané a jedna. O, a dva. Nie je to slané. Chápeš? OK. Mm-hmm. Toto mám rád. Konečne pokoj, jedlo a debata. To nie je zlý výhľad. Z takého by si skočil? No. Tak? No. No dobré, ale keď máš hneď po skoku kolnú stenu dole, to nevadí nejaké výrenie. Nie, nie. To aj Kika hovorí, že, že ona by odštartovala z takého kopčeka, ktorý sa tak pomaličky zješ. Veď práve, veď práve. Nie. Ty normálne sa zvykneš na to, že ako náhle cítiš v tom padáku v slak, že, že to tam je, tebe je jedno. Dva kroky a po tebou môže byť proste marianská prekopa. V pohode. Ako dlho lietaš? 6. Rokov? Uh-huh. Nespadol si? Ba? <laughs> Chápete to? No práve na ľučke, ktorá sa zvažovala. <laughs> Vaša hlavne zaujíma, čo by som robil, keby som mal po skočení z takej steny nejaký problém. Vysvetľujem mu, že čím viac priestoru podo mnou, tým viac času na riešenie problému. No, takto. Je to slané, ale nie je to úplne. Je to super, nie je to slané. <laughs> Aby si to nemyslel, že to pezo žal. Tak, na zdravie. Ráno sa konečne dostavila avizovaná zmena počasia. Kým sa vašo vyvaluje vnútri, ja opäť vonku makám. No, zatiaľ čo Šulko pripravuje raňajky, ja obývam našu kapsulu. Ale ako sme zistili, je tu takáto šikovná výdajňa jedál. Čo si si uradil? <laughs> Parky, trenčianské. Jednotku. 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 
Chápe ti to? <laughs> Toto je vec. Veľká búrka sa nakoniec nekonala, tak ideme, teda idem ďalej podľa programu. To je náš raft, žltý. Sme na mieste Činu. Neviem, či vám už e, vaša tlačilka ale rabiť do hlavy, prečo tu nie je. Lebo seklo v ramene. Alebo je iba starý, alebo sa bojí, alebo oboje. Zatiaľ to vyzerá pokojne a plítko, ale vraj to má byť aj akčné, tak uvidíme. Soča je divoká, studená a extrémne čistá rieka. Jej divokosť závisí aj od výšky hladiny, ktorá je momentálne na minime. Ale toto leto bolo aj horšie. Vraj už rozmýšľali, že na rafty namontujú kolesá. Pritom vody tu vie tiecť podstatne viac. Pozrite, v akej výške sú na tomto kameni naplaveniny. Čo sa týka teploty, tá je teraz vraj opačne veľmi vysoká. 12 stupňov. Aspoň, že čistota sa nemení. Farba vody je na Soči úžasná. Zastavili sme pre trochu zábavy. Bravo! Pri týchto skokoch som naplno ucítil teplotu vody za neoprénom a jej úžasnú čistotu pod hladinou. Skákali sme aj zo skaly, ktorú volajú Manhattan. Vážený, v roku 2012, keď bola Soča rozvodnená, bol vrchol Manhattanu 2 metre pod jej hladinou. Ináč to bola pekná aktivitka, škoda, že nebolo viac vody a tým pádom energie okolo raftu. Ale deň sa nekončí a keďže zajtra do obeda hlásia slnečné počasie s iba postupne sa zvyšujúcou oblačnosťou... Ako hovoril kamarátom otec, keď sa 3 dní vrátil domov, hrám išiel po gitaru, tak mu vrej, tebe nedvojde. Tak a ja ešte chcem stihnúť jednu aktivitu dnes. Musím sa rýchlo nájsť a vašo ma niekde hodíš, ak? Áno, áno. Do Trenty tuším. Uvidíme. Aktivita, ktorá som si myslel, že je jednodňová, ale je dvojdňová. Chystám sa vyliesť na najvyšší štít Slovenska Triglav. Ten sa teoreticky dá zdolať za jeden deň, ale ak chcem byť na jeho vrchole do obeda, za dobrého počasia, musím pod ním prespať. Čas, v ktorom vyrážam, je už dosť hraničný. Sú 3 hodiny po obede, ideálny čas e, štát stúry, si myslím. Je piatok, e, takže teraz vidím šulka ešte celého zdravého. S tenkými, ale celými nohami. Dobre, držte palce. Dobre. See you tomorrow. Čau. Drž sa. Na Triglav vedie minimálne 7 hlavných trás. Ja si vzhľadom na našu polohu vyberám západný výstup z Trenty. No, takže ja idem doprava na Koča na Doliču. Koľko? 4,5 hodiny vravia. Uvidíme, koľko je teraz. 15-10. Jasné. Nič nebudem, ani na zadnom kolesi nebudem chodiť. Poďme na to. Stúpam a hory sa majestátne týčia do všetkých strán. Pozrite sa, čo je predo mnou. Wow. <laughs> tak to je monumentálne. Vašo je už medzičasom späť v bouci. Tak, dorazil som do základného tábora, odvezol som šulka. Vonku nám začína zase pršať, ako inak. Ale čo vám chcem ukázať? Vidíte tú spotrebu? Prešiel som 22 km za 3,1 litra na 100 km. To je proste hybrid, nehybrid, parádna spotreba. A ďalšia vec, keď si zaradím r tak naozaj na kamere krásne vidím, ako sa idem trafiť na gulu k prívesu. To je super vec. Zajtrajšie dobré počasie malo byť vykúpené ešte večerným dažďom. Tak je to tu. Ten nechcel to meteorológov je. potopiť a tak sa naozaj dostavil. Nahodil som nepremok a stúpal vyššie a vyššie. Krása. Trochu je strašidelné, ale super. Zatiaľ to ide. Kam ideme? No, dobre. A tu stále prší. Šulko zase lezie niekde po skalách. No, ja som v kempe na základni. Nie, dobre je. 
Tak je 17.30, idem doprava, vraj ešte 2 hodiny 30 minút. To je 17, 18, 19, 8, epa, epa, brda. Zatiaľ som sa teda nevyznamenal. Idem pomalšie ako ich tempo. Tak ale natáčam, sem tam sa vrátim. Obliekal som sa pršalo. Dám človek. Šesná kúsok Slovenska, v Slovinsku. A nie, nemám horálku. Ako polú batvošku, ako by povedal Peťo. Mám najluxusnejší komunistický keks, ktorý to dotiahol až do kapitalizmu a prežil. Trošku sa nám vyčasilo. A je to nádherné, pozrite sa. Tam vidno domčeky, asi odkiaľ som prišiel z tej doliny. Ale... Tak toto je brutál. Do večera som mal nastúpať okolo 1500 výškových metrov, čo nie je málo. Vďaka takýmto traverzom to nebolo až také náročné, aj keď vrcholy svahov, na ktoré som sa šplhal, ostávali stále v oblakoch. Som si povedal, že keď dosiahnem 1800 metrov výškových, môžem si aj odmenu. Je to tu. Vašová odmena dostala ocenenie kulinársky klokan roka. Hovec je na vlastnej šťave. Z konzervy. Pomaly ale isto som sa dostával do sedla, odkiaľ som očakával ešte ďalší výšľap k svojej ubytovni. Civilizácia. Hlasím sa z našej vesmírnej kapsuly. Je krátko po 7 hodine večer, šulo niekde lezie na skalách, ale dosť tu pršalo, tak predpokladám, že zmokol aj on. Neviem, jeho vec, keď to chcel. No a uvidíme, som zvedavý, či sa mi zajtra ozve. Či teda všetko ide podľa jeho plánu, no tak... Som s ním, aspoň duchom. Tak, nech si to vyžerie. Veru, v týchto momentoch som už toho výšľapu mal tak akurát. Čakal som nejaké sedlo s výhľadom do druhej strany. Nevadí. Je prvý tunik. Á, však toto je... Toto je môj cieľ. Tak to som dobrý na tom. Presne 4 hodiny. A na to, že som cestou hore nikoho nestretol, tak je tu celkom plno, pozrite. Dal som si čaj, aperitívy a niečo teplé do brucha. Na to, že sme vo výške 2150 metrov, celkom komfort. Dostal som aj izbu, teda posteľ. No a toto je moja izba. Niekto tu spí aj takto za komínom a moja postel je posledná vzadu pri okne. Mimochodom, večera, postel, raňajky, 55 eur. Zvony zvonia, slnko nad Slovinskom definitívne zachádza. Deň sa končí a to je výborná príležitosť ukázať si, ako dobre je tu vyriešené osvetlenie prívesu. Tak vo vnútri je na strobe takáto letka, ktorá svieti na modro, alebo to zapálim a svieti intenzívne na bielo. Krásne osvetľuje vnútorný priestor. Taká istá je aj nad druhou postelou. Takže jednoducho ohybom zhasnem. Toto je modré pozičné svetlo a toto je normálne silné biele. Ale čo je perfektné, vedľa neho je spínač. A takto je osvetlený priestor okolo, pred samotným prívesom. Čau Vašo, môžeš sa dneska rozvaľovať v posteli sám. Ja mám takú kračiu, trčia mi nohy, ale teším sa. Nemám ti dať ako vedieť, že všetko je v poriadku, pretože tu nie je signál, tak snáď zajtra. Budík si dávam na krásnych 4.30, neviem ako ty. Tak postráž spoločných domov a zajtra sa ozviem. Dobrú noc, čau. V buškempe mi nohy netrčia. Rozkladacia postiel s kvalitným madracom má rozmer 210 na 140 cm. 
V pláne je aj možnosť inštalácie druhého detského lôžka na šírku nad nohami rodičov. Celkovo je interiér modulárny a konfigurovateľný. Dokonca môžete mať iba pol kuchynky a tým vznikne na strane priestor pre bicykel. Áno, tá guľa na odkladacom boxe je tiež určená pre stojan na bicykle. 28 mm hrubá sendvičová stena je znútra čalúnená vlnou a vykladaná skutočným drevom. Preto je na pocit príjemná a teplá. OK, poďme už spať, ráno nám treba vstávať. Tak je 6.30, trošku som si pospal vlhšie, som to zvážil. V podstate na tri sú to už iba asi možno 2 hodiny aj maximálne. Takže začíname. 6.30, vyzerá byť pekné, bez vetrie jasno. Ráno našlo v obdobnom čase aj Vaša, ktorý má programu pomenej. Dobré ránko, tak som hore. Máme niečo medzi 6 a 7. A idem sa umyť a budem čakať na signál od Šulka. Adam sa mu darí a veľmi nezmokol, ako sme včera spomínali. Uvidíme. E, tu v noci trošku popršalo, ale, ale dnes zdá sa, že bude dobrý deň. Tak povedz na to, ďalší deň začína. Značenie je tu celkovo také chabé chapšie a vtipnejšie, no tak opäť hore. Dobre. Vašo sa už odvážil aj na náročnejšie kuchynské úkony. Od zohrievania k vareniu. Vody. Pod Triglav prichádzam ako jeden z prvých, minimálne z tejto strany. Na mnohých miestach sa tu už budem musieť istiť, preto zakladám feratový set. V konečnom dôsledku by som ho na výstup z tejto strany možno nepotreboval, ale slabšie povahy budú istenie potrebovať. Z východnej strany je to trochu iná pesnička. Krása, krása. A hneď vedľa je náš pán Triglav. 2864 metrov. Poďme na to. Čaká ma finálnych 300 výškových metrov, ktoré ale stoja za to. Ako zistujem, v prívese sa dá veľmi krásne pracovať. Toto je setup e, taký pracovný, môže to slúžiť ako pojazdná kancelária. E, tu mám pred sebou stolík, ktorý je e, pekne výsuvný alebo otočný, alebo neviem ako to mám nazvať. V podstate v tejto polohe, v tejto polohe tu si privriem dvere trošku. Takže v tejto polohe by som tu mohol mať notebook ktorý je položený tu. Tak toto je výborné sedenie, všimnite si. E, svoju polovičku postele mám rozloženú. Tu o niečo zvýšená je čas. Taká tá odkladacia, kde mám notebook a nejaké tie sprostosti si naokladáte. Tu môžete robiť, písať, pracovať. E, z druhej strany máte tiež nejakú odkladaciu poličku. Dokonca tu máme akože cup holder. Hej. Keby ste si tu chceli dať nejaký nápoj, ale nejde o to, vôbec dobre 12V na, na, na napájanie povedzme notebooku alebo niečoho. Keď si tu dáš adapter a, na USB, no tak a, si nabíjaš veci, ako potrebuješ, ale, ale proste tento tu, takýto, takéto usporiadanie priestoru je úplne ideálne, hej? takže ty si robíš úplne v pohode. A, tu hore je pekná odkladacia polička na veci, aby ti nezavádzali. Za tebou sú zase vešiaky, tu na vysia kľúče od Kie, a môžeš tu mať čelijaké sprostosti v týchto, v týchto držiakoch a mimochodom, aby sme na to nezabudli, to ti to stále pripomína, že si v slovenskom prívese, 
No, keď je horúco alebo čo, tak si to takto otvoríš dvere. Alebo naopak, keď si chceš pustiť slnko dovnútra, ako v tomto prípade. A normálne makáš, takže toto sa dá krásne používať ako kancelária. A keď máš toho dosť, tak si vyložíš nohy a normálne oddychuješ. Ak vás iritujú vašové topánky, tak vedzte, že by si ich kľudne mohol vyzuť a zasunúť pod vedľajšiu posteľ. Dodatočný úložný priestor je aj pod lavicou, kde je miesto pre prípadné nezávislé kúrenie. Vedľa má miesto prémiová elektronika obsluhujúca solár a batériu. Keď sme pri elektrine, Bushcamp má 500W invertor z 12 na 230V a solárny panel s kapacitou 110W píkov. A čo je ešte výborné, a to vám ukážem. No inak, tu je dobrý priestor takto dole na spacáky a, a prikryvky a to, čo vlastne používaš v noci. To ti cez deň vôbec nemusí zavadzať. Ale a, naozaj tu máme to, že pomocou týchto odopinacích sponiek sa vieš dostať k šuflíkom z kuchyne. Takže ty sa vieš a, v podstate dostať k jedlu a, alebo nejakým iným veciam, ktoré sú inak prístupné len z tej zadnej strany. Tak sme hore. <laughs> ale tak zadarmo to nebolo, tak by som povedal, ale je to výborné, je to super. V takýchto momentoch máte skutočne pocit, že ste na streche sveta. A nad strechami už sú iba vtáci. Že by niečo takéto? Ideme skúsiť. Tak hádam ste si nemysleli, že pôjdem zle pešo. 3, 2, 1, go! Priznám sa, toto bolo v pláne, ale po výstupe na vrchol som si nebol istý, či bude plán vôbec realizovateľný. Preto toľká radosť. No, práve mi volal Šulek, že je hore na vrchole, je krátko po pol desiatej. Má 4 možnosti, kde dopadne s padákom, údajne teda chce skočiť dole. Takže ja sa dostávam do pohotovostného stavu, pripravím auto a idem ho niekde dole čakať. Dúfam, že to dopadne dobre a že sa nájdeme. Tak držte palce. Dopadlo to výborne. Endorfíny v hlase sú toho dôkazom. Keď robím tento pohľad, tak sa ma ľudia pýtajú, prečo nemám helmu? A preto, lebo ja nemám GoPročku aj na helme. Tady ja som vyšiel, tady ja, tady ja, tady ja. Tam je moja nocľaháreň. Priznajme si, toto je úplne iná forma zostupu ako po vlastných. Rozhodujem sa letieť okľukov, ale smerom po nasvietenom hrebení na severozápad od Triglavu. Na skalnatých stenách chytám stúpák a podarí sa mi získať späť stratenú výšku. Posúvam sa po hrebení smerom na juh, akurát po chvíli vždy stratím výšku, ktorú získam, tak šlapem na speed a vejem smerom na bovec. Vašo analizuje skladbu a povahu miestných cestovateľov. Ďalší zaujímavý poznatok je tu veľa kemperov aj v septembri. Ale čo ma zaujalo, nie je také tie klasické karavany s alkovňou nad kabínou, ale skôr také prestávané dodávky, ako vidíte tam vzadu. Tu na dokonca e, za to Bratislavskou Kijov je nejaká sanitka stará, prestávaná. No, je tu nejak proste viac dobrodruhov. Ne? Ja si už vyberám miesto na pristátie. Tak uvidíme, kam to vyjde. No, tak tam je bohatá pristávačka. Na kameňoch v riečišti sa mi nechce zakopávať, tak volím lúku vedľa penziónu. Všade je veľa druhotov. S tými, ktoré vedú medzi stĺpmi, počítam, akurát sú tu aj také, ktoré smerujú nečakane hore na kopce. Nevadí, 
Vidím ich a snažím sa podletieť. Ty vole, tieto káble majú hodze. Ty kaksa. Akurát vaše miesto toho, aby išiel za mnou, rieši kompulzívne problémy. Keď sa tak pozerám na to Slovensko, až ma prekvapuje, že sem chodí tak málo Slovákov. Teda aspoň mám pocit, že slovenských aut sme tu videli veľmi málo. Pozrite na tie nádherné skaly. To je paráda. Neviem, prečo naši skôr uprednostňujú Chorvátsko. Asi kvôli moru. No dobre, rozumiem. Aha, tam je nejaký padačkár. No ale ľudia, nech ste kdekoľvek, kdekoľvek, tak nezabudnite jednu vec. Poriadne si upevnite veci v kufri, lebo vám hlavu roztrhne z toho, jak to bude takto chodiť a mlátiť o plasty okolo. Ah, toto som zanedbal a už po dvoch kilometroch stojím. Tam práve išla ríška, ty kokos. No a Jožo je tam. A Jožo je tam. Uvidíme, čo nám povie. No, Hello. Jožo, tak nám dá čo povedz. Kamarát, super, Hej. ťažký štát, takže to si myslím, že si môžem gratulovať, že som odtiaľ už štartoval. Tak. S pomocou všetkých na kopci. To bol taký kúsok, všetko z kamene, vieš, že to si čtvrky zachytávajú kamene. Ale ty, úplne, že ty vole, príklad. ale máš to na kamere, hej? Mám. No, tešíme sa. A normálne teraz, keď sa pozrel do mapy, však povedz je tam za tým kopcom. Tak. No. Ja som síce sa ťahal po slunku, tak som letel túto stranou, akože obkrúžil som to celé toto údolie. Ale možno, keby som to dal normálne rovno na debila, tak ja možno až pri tebe pristanem. Fakt? Stratený syn sa vrátil. Živý a zdravý ty vole. Tak aj ty tam si? Aj ty by si tam mohol byť. To nevadí. Viem si predstaviť tu takto prebývať dva týždne. Možnosti Slovenska sú v tomto smere neskutočné. Keďže sa má počasie zhoršovať, sme žiaľ nútení zbaliť náš základný tábor. Ďakujeme Črtovi za miesto na jeho záhrade a opäť sa popod Mangard vydávame smerom na Linc. Na vrbe sa zvonil zvonec a vyletuje koniec. Vidíte, aj počasie to už úplne finálne potvrdilo. Vraciame sa do Velsu ešte s vozíkom, ktorý tam ideme vrátiť. No a aké sú naše zistenia po týždni, skoro týždni spolužitia vašho? No, za mňa, najväčšie, <laughs> za mňa najväčšie prekvapenie je trakcia prednej nápravy. Nemáme verziu 4x4 kiu, len predokolku a napriek tomu, že pršalo, bolo blato, mokrá tráva, nikde sme v podstate nemali žiadny problém. Áno, aj keď tie podmienky v podstate zďaleka neboli extrémne. Á, dobre, dobre, beriem. A vozík by mal zvládnuť oveľa extrémnejšie podmienky a dúfam, že sa nevidíme naposledy, že si to ešte skúsime, pretože tvári sa, že tie schopnosti v teréne sú teda obrovské. A mňa prekvapil v dobrom hybridný pohon. Čakal som od neho oveľa väčšiu spotrebu, pretože samotná Kia už na dielnici mala aj z Bratislavy do 38,5 litra benzínu, čo sa mi zdalo dosť. Čakal som, že keď tam dáme vozík, tak to bude 12-14. Nie, nestalo sa. V podstate ideme vrátiť vozidlo po 1400 km, z toho 500 sme urobili bez vozíka, so spotrebou 9,1. Vypočítali sme si, že na tých 900 km, kedy sme vozík ťahali, to zdvihlo našu spotrebu o 2 litre, čo sa mi zdá akože úplne fajn. To je v pohode. Tak. No a čo sa týka samotného vozíka, čo povieš? No samotný vozík, za mňa veľké prekvapenie, kvalita komponentov, použité materiály, to ako všetko je tam krásne uchytené, takže počas jazdy nič nehrká, nič vám nevypadne a to ako efektívne je využitý každý centimeter priestoru. Na malom pôdori sa je obrovský vnútorný priestor a naozaj tam nie je nič, čo vyslovene nepotrebuješ. Tak presne. Vidieť, že to robil niekto so skúsenosťami a niekto, kto počúva zákazníkov, ktorí mm. vedia, čo chcú a ako chcú tu mať. Jedna z požiadaviek bola, aby sa tam dalo sedieť, nech sa páči, modularita priestoru, nech sa páči. Čiže toto je super a naozaj, aj keď sa ľudia prišli v kempe pozrieť, je to naozaj pútač pohľadov, všetci sa chodili pozerať. A keď nazreli dovnútra, tak boli, že mm, ale že to je malé. Mm. Toto je jedna vec, ktorá sa mi absolútne nepotvrdila. Vnútorný priestor super, posteľ, veľkosť super, aj Paráda. na moju dĺžku my sme sa nejako laťami nebili, na dĺžku mi bola dobrá, takže mňu. 
a naozaj to vypracovanie kvalita materiálov a komponentov. Napríklad chladnička. Má mať nejakú extrémne nízku spotrebu. My sme ju raz vypli, aby sme v noci neboli rušení. Aj síce malým hľukom, ale nejakým. A asi po dvoch dňoch som si s nej vybral pivo a bolo stále studené. Tak to som ostal úplne že odvalený. Ja neviem, tá markíza, vidieť ako, ako je premyslená, vy tú vodu viete vypúšťať smerom von, alebo si ju zdvihnúť hore a nech nechať ako keby zbierať, hej? Uh-huh. Údajne v Afrike sa to robí, teda vy zbierate ranú rosu a tú vodu viete potom používať. Čiže naozaj premyslené veci kvalitné, čo naznačuje, že aj cena prívesu bude niekde vyššie, neviem aká bude, pretože toto je prototyp, dámy a páni. No a to je asi celý záver. Odporúčame Easy going bush camp a odporúčame Slovinsko. Táto kombinácia bola skutočne výborná. Idú k sebe. <laughs> Ďakujeme za pozeranie. Vidíme sa na budúce. Ahoj. Čaute. A nezabudnite si vypnúť asistent udržiavania v jazdnom pruhu, lebo si rozbijete vozy tým, ak vám to lomcuje s volantom. Martin. Martin, we are you from, Martin? Slovakia. Slovakia. Zákulisné video z natáčania tohto testu nájdete na našom webe garáž.tv Pánska Bystrica Pánskej? No dobrý